Hi guys, we are back. Eu sou a professora Simone. E eu sou a professora Márcia. It's a pleasure to be here with you again. Very good. And today we talk about the return day. But before that, antes disso, vamos discutir rapidamente um pouquinho de dicas de aprendizagem e uso do inglês. Vocês têm notado que cada vez mais nós falamos inglês nas nossas aulas, porque a ideia é que você aprenda o inglês utilizando a própria língua, tá? Então, para isso, o que, que você pode fazer? Quando eu estiver falando em inglês, a Márcia vai sinalizar aqui na nossa tela onde estão esses momentos, o vocabulário, porque é sempre uma junção de imagem com a nossa fala. Não é isso, Márcia? Isso mesmo. E além do que está... A gente fala o que está escrito na tela. E além disso, as imagens podem ajudar vocês também. Uma outra questão importante é que não é porque o tópico mudou que a língua é completamente diferente. Pode ter uma palavrinha diferente ou outra, mas a gente sempre tem o cuidado de repetir as mesmas estruturas, as mesmas palavras, nas instruções, é, nas perguntas, nas respostas, estruturas que são as básicas para que você possa funcionar em inglês no mundo acadêmico. É. E agora, vamos tentar de novo? Let's try it. Ok, so let's go in English. Today, it's a very special day. Today, we talk about the return day. Let's start. Ok, here we have our learning context. Ok, we have the course context. All right, the course context is academic and professional life. So remember, lesson one, two, three, here we have staff meeting, remember? Leaving the university, travel arrangements, leaving the dorm, farewell party, and return day, que é o nosso dia de hoje. Como foi a nossa jornada, Márcia? Conta um pouquinho agora. Ok. Primeiro a gente fez as reuniões de professores, lembra? Que é o staff meeting. Aí a gente te ensinou o que, que você... A gente, na verdade, não ensinou, mas a gente sinalizou que você tem um checklist de coisas que você tem que fazer antes de ir embora de Denver. Como, por exemplo, é, pedir uma carta de recomendação para que você possa usar no Brasil. Depois a gente deu dicas do que você precisa fazer para começar a se preparar para a viagem de volta ao Brasil e deixar o para você deixar, por exemplo, o seu dormitório, as, a, a inspeção de saída do seu dormitório. Aí depois a gente falou assim, bem, de, agora que você já fez vários preparativos, é hora de se divertir e vamos fazer uma festa de despedida. E por último agora a gente vai levar você para o aeroporto. Your return day, como português, return. Retorno. Yes, that's it. So, let's continue over here. And here we have the challenge. Sempre a gente tem um desafio que a gente propõe para você. What is the challenge of our class? Qual é o nosso challenge, Márcia? Today the challenge is your Japanese classmate is also going back home. So, she is feeling a bit insecure about all the processes and procedures at the airport. And he or she asked you to help her with that, because now you feel really comfortable. Ou seja, Simone, o que, que aconteceu? Ok. O que, que aconteceu aqui é o seguinte, você tem um amigo japonês, tá? E aí ele também vai voltar para o país dele. E a partir daí, só que assim, esse seu amigo, he's feeling insecure, ok? About the flight check-in procedures. Ou seja, como ele vai trabalhar com o check-in. So, Cabe a você, no nosso challenge, give him instructions on how to do it. Ou seja, depois dessa nossa videoaula, você vai dar instruções para o seu amigo sobre como passar e fazer todo o procedimento de check-in, ok? So, let's go! And here we have, ok? The question is, are you ready? Are you ready to return home? Yes? Ok, so very good. And here we have, Marcia, what are our learning objectives? Well, today our learning objectives are to know more about flight confirmation and check-in procedures, 
to become familiar with extended layover. Layover, Simone, what is a layover? Layover é aquele momento quando você fica horas e horas esperando no aeroporto. Então, é aquela parada. Posso chamar de parada, né, Márcia? Pode, pode sim. É aquela parada que você tem no aeroporto, que você fica e aí é aquela história. Onde comer? Onde beber? Será que dá para dormir? São 10 horas. E agora? So, we are going to do that. E a gente vai dar algumas dicas bem interessantes para vocês. Ok? And over here we have, so, the first thing is reconfirming your flight. Google your flight number, okay? So, you go to Google and then you put your flight number. Tem mais alguma dica que a gente pode dar para ele, Márcia, nessa parte de reconfirmação de voo? Tem. Além de você procurar o seu flight number na internet para ver se no site da companhia ele continua existindo, porque vocês sabem que hoje em dia... A possibilidade é grande de haver alteração e você não tem mais aquele número de voo. Aí você entra no site da companhia e pega um telefone e liga para a companhia. Sim. Agora, se você não quiser ligar, você também pode se logar, ok? Na própria companhia para tentar reconfirmar. Enfim, tudo vai depender da companhia aérea que você vai viajar e da melhor maneira que você pretende se comunicar. É por internet ou será que eu quero conversar com alguém, ok? So... Here is, if you are not 100% sure, if you're not sure, oh, my flight, how do I do that? So, ask someone in the university office to call, ok, and confirm your flight. Se tiver difícil para você, pede ajuda para alguém na universidade. E aí a pessoa vai te ajudar to call and confirm your flight. So, and here we have an example of what you can say. Marsha, can you give us the example? Sure. You can ask, excuse me, I'd like to confirm my flight with the airline. I was wondering if you could help me with that. Okay, so here we have, Marsha, excuse me, okay, I would like to confirm, okay, I was wondering if. I was wondering if, ah, eu gostaria de saber se. Esse I was wondering if vem aparecendo bastante nas nossas lições. Por quê? É uma maneira educada de você pedir alguma coisa para alguém. Em vez de você chegar e falar assim, Simone, eu quero. Eu falo assim, ah, Simone, será que você poderia? Esse será que você poderia é esse pedacinho todo. I was wondering if. Ok. Márcia, é possível a gente mudar um pouco essa estrutura? Por exemplo, eu usar, excuse me, I would like to... Eu posso usar isso, modificar, por exemplo, aqui, confirm my flight. Eu posso dizer, I would like to call the company. Essa estrutura, ela é fixa, ela é móvel? Ela é móvel, mas, por exemplo, se você falar, inglês é uma língua muito precisa, Simone. Então, se você falar, I would like to call the company, a pessoa na universidade possivelmente vai falar assim para você, mas você quer ligar para a companhia para quê? Então, assim, vá direto ao ponto e veja, é cognato de novo. Então, I would like to confirm, confirm, confirma. Ok? Ok, very good. Now, we have uh, more examples. For example, uh, the checking. How do you do? How, what are you going to do during the checking? O que, que você vai fazer no check-in? Por enquanto, a gente confirmou o voo. Sim. O check-in é diferente de confirmar, Márcia? O check-in é diferente de confirmar. To check-in, você vai avisar a companhia que você vai embarcar? Sim. Então, é diferente. Primeiro, você só quer saber se o voo existe. Aí, agora, você vai querer saber, você vai querer dizer, na verdade, you want to tell the company that you're going to be on the flight. Ok, very good. So, and you have some possibilities over here. Ok? Possibility number one is... You can check in online, right? Right. Okay. Possibility number two is to use the interactive kiosk. Marcia, what is that? That is that machine you see in the picture. Essa máquina que você está vendo na gravura. Every airport now has one, right? And you're going to follow the instructions that the machine gives you. Você vai seguir as instruções que a máquina te dá. Okay. Normalmente a gente tem a tendência de não querer ir para a máquina, sempre vai dar aquele friozinho na barriga. Uma dica, use, 
tá? O máximo que pode acontecer é dar errado e você tem que perguntar. Porque a tendência, a partir de agora, é que máquinas cada vez mais existam e que elas façam esses procedimentos. E, e tem uma coisinha que eu queria completar, Simone. Se vo... Hoje em dia, se você for direto para o balcão de check-in, eles não vão te atender. Você tem que passar pela máquina primeiro. E a máquina não tem português. Sim, outras línguas, menos português, ok? So, and then you have other possibility. Olha como está lotado, né? The airport counter. So, o que, que você vai escolher? So, it's up to you. And over here, let's go over here. So, <coughs> online check-in. Marcia, how is the check-in online? Well, you can check in online about 30 hours before your flight. Mas 30 horas antes do seu voo, esse check-in online vai abrir. Você vai para o site da companhia, coloca o número do voo e ele vai aparecer na tela. Ok. And then you can get, ok, the e-ticket, go to the air company site and enter your flight number or Booking reference. O que, que é isso, Márcia? Como que é esse processo? Você vai, você tem o papel do, da passagem na mão, o seu e-ticket. Ele chama e porque ele vem eletrônico para você agora. E aí você vai para o site da companhia, you enter your flight number, você coloca o número do seu voo, ou the booking reference, que aqui no Brasil eles chamam de código identificador. Ele tem letras e números. Ok, very good. And then you choose the seat and print the boarding pass and baggage tags at home. Oh my God, we have here seat, print, boarding pass and baggage tags. Marcel, okay. what is it? So let's go. The seat é o seu assento, right? Uh, you print the boarding pass, você precisa imprimir o seu cartão de embarque. Boarding pass, cartão de embarque. And the baggage tags, as etiquetas de mala. É isso mesmo. As companhias aéreas estão fazendo como os bancos. Cada vez mais é você que faz o serviço. Ok. And then to finish, what we have here, checking your baggage at the baggage drop-off counter. So, baggage, baggage, drop-off counter. What is it, Marcia? Ok. The baggage tag that you printed, you are going to attach to your baggage. Você vai colocar na sua mala e você vai levar a sua mala para o ponto de despacho dela. E esse ponto de despacho da mala chama drop-off counter. Ok, very good. Marcia, over there, ali naquele cantinho, aquilo é um exemplo de tag? Isso mesmo. Aqui você tem um exemplo de tag, baggage tag. Tá, e o que é essa outra imagem aqui? This is your boarding pass. Ok, so good. Now you have two different examples, ok? E aí, se você tiver dúvida sobre o que vem a ser, basta ir para o Google, digitar uma dessas palavras, pode procurar por imagem ou por vídeo. Você vai encontrar um material fantástico Giving step by step, dando passo a passo do que é aquilo que nós estamos falando para você, ok? So, over here, ok, we were online and now we have the interactive kiosk, ok? So, checking in the interactive kiosk. You can do the checking in, ok, the airport using an interactive kiosk. Marcia, what is that? Ok, that is the machine we talked about. This picture shows what an interactive kiosk is like, okay? Air companies advise you to do, to do it around three hours before you fly. Why? Três horas antes de voar. Por quê? Porque você tem que passar por três filas compridas. The baggage drop-off, the security check, a segurança, hoje nos aeroportos, and immigration, imigração. Oh my God, ok. So, after all these procedures, ok, you can come back to Brazil. Mas antes disso, vamos dar uma olhada, a gente separou um vídeo muito especial para vocês sobre como que a gente vai fazer o step by step do check-in. Tá? Então, acompanhe a máquina e você vai ter uma atividade bem especial para fazer lá no seu material base, ok? So, let's do it and the movie is over here. We hope you enjoy.
Ok, very good. O vídeo foi legal, né? So, and after that, so we have the connecting flights. Marcia, what is a connecting flight? It's a flight you have to get to finally get to Brazil. É um, um voo de conexão. Ok, very good. So, they can be boring. Boring. Chatos, ok? And confusing if you are not prepared. So, how to survive that? Como que você vai sobreviver this boring and confusing moment, ok? So, number one, study your route, ou seja, tenta saber de cor e salteado como é que está a sua rota. Calculate your time, check the departure time and gate. So, what is gate, Marcia? É o portão que você vai embarcar. Ok, very good. And here, ask for help, ok? Are you ready? So, let's continue. Marcia, and over here we have the connecting flights. So, then... I need to talk, aí eu preciso conversar, eu passei por uma situação e eu quero saber como é que eu vou fazer minha conexão, porque às vezes você memorizou tudo, mas a placa ficou confusa. O portão trocou, Tro... porque os portões trocam nos aeroportos. Sim, e você às vezes está em cima da hora. So, how do I do that? Como que eu faço esse tipo de pergunta? How do I do that, Marcia? Ok, you can say, excuse me, I have a connection to Washington, D.C. Could you tell me how to get to the gate? Ok. Of course. Take this map, ok? You are here. Walk all the way through the terminal. You will find your gate on the left, ok? Yes? É só pegar o um mapa e seguir, alright? So, now let's continue over here. And then we have now another situation, a different one. Excuse me, I have a connection to Dallas and I am late for boarding. Could you help? Ok, late? Late, eu tô atrasado. Eu fiquei preso na fila da, da, do security check e me atrasei. Ok. What is your flight number? Ok. Let me contact the flight dispatcher to help you. Ok. A pessoa vai ligar pro portão e dizer que você está a caminho e eu vou te esperar um pouquinho. Sim. Mas espera só um pouquinho, tá? Não imagina é que correr. ele vai esperar. De... Tem que ir rápido. Ok? And then we have here another situation. Excuse me, I think I lost my connection to New York. Oh. What should I do now? Ok. Lost connection? What's lost? Você perdeu o voo. O voo saiu e deixou você para trás. Uh, well, oh dear. Uh, go to the airline counter and speak to the agents. Que que é vai fazer? ao balcão da companhia e conversa com alguém, porque agora você vai precisar achar um outro voo para você. E aí, long way. Então, evite perder o voo. All right? And over here, lembra que a gente falou dos layovers? We talked about the layovers, que é aquele momento, aquela parada que você fica no aeroporto sem ter o que fazer. Ok? So, the definition of layover is a period of rest or waiting before a further stage in a journey. Nossa, Marcia, eu achei isso tão difícil. Can you help me? É um a period of rest, um período de descanso, or waiting, ou de espera, before a further stage in a journey. Um próximo passo. Further é sempre para frente, sempre próximo. Ok. Um, it can last minutes or long hours. Pode demorar só um pouquinho e você tem que correr mesmo de um voo para o outro ou você vai ficar como essa moça aqui, ó, waiting long hours. Yeah, and in the case of long hours, there are some wonderful possibilities. Tem, existem é, estruturas e soluções fantásticas para essas longas esperas em alguns aeroportos do mundo. Eu não vi isso aqui no Brasil ainda, você já viu, Márcia? Não, mas o, o Duty Free melhorou bastante, né? Parece um shopping center. É, pois da é. Da nova tá? parece um shopping okay. center. Ok. So, here. O que, que você faz para to survive? What do you do to survive? Ok? You buy goods in the Duty Free area. Ok? Money, dollar and credit card. Ok? Eat like a king. Você pode comer que nem um rei. Escolhe um restaurante. Melhorou bastante, viu? Melhorou, né? A comida de aeroporto está bem melhor do que era antes. Yes. Os aeroportos mudaram muito. It's a very nice place because of... Long, long. way. <laughs> That's it. Ok? Sightseeing. De repente, se você tiver muito tempo e você tiver em alguma... Fez alguma escala em alguma cidade... 
que você quer conhecer, vale a pena sim sair do aeroporto, pegar um transporte público, enfim, ou contratar algum transporte e fazer o sightseeing, que é aquela visita rápida, aquela olhada, né, de é. turismo, ok? And take some rest. Para mim, essa é a melhor parte. Take some rest. E aqui a gente tem uma novidade. Você pode falar um pouco para gente, Márcia, do que, que é isso? Isso são umas máquinas, né, Simone? Que você deita aí dentro, relaxa, ronca, faz o que você quiser. Mas no Brasil eu realmente ainda não as vi. É, ainda não tem. Então, para isso, a gente vai mostrar um filme para vocês, um vídeo rapidinho sobre como é que funcionam essas sleeping, ok? We have sleeping cases. Cada lugar vai dar um nome diferente, tá? Então, vamos aproveitar um pouquinho dessa experiência e o dia que você vê uma, just enjoy, relax, ok? Aproveita. So, vamos ver o vídeo? And now people can also choose to sleep with some privacy and dignity at airports instead of sprawling across several seats in front of gawking onlookers. Abu Dhabi International Airport was the first airport in the world to offer sleeping pods in 2013, although the service has since extended to many other airports worldwide, from Dallas-Fort Worth to London Gatwick. Abu Dhabi's Go Sleep sleeping pods allow users to lie completely flat. Each pod is able to partly or fully block out sounds in the busy airport, depending on the user's preference. Later stage pods will offer Wi-Fi access, power sockets for charging electronic devices, and space to store luggage under the cushion. The Go Sleep sleeping pods can be rented out for about $12 US dollars an hour, or about the price of three coffees. As we grow more aware of the myriad of health issues that come with sleep deprivation, sleeping pods seem increasingly desirable. E aí, gostou? Você dormiria numa cápsula dessa? Eu, com certeza, ok? <risos> Eu espero que vocês tenham gostado, alright? So, we are coming to the end of our class. A gente está chegando no fim da nossa aula de hoje, ok? In here, só para a gente relembrar, recapitular os nossos objetivos de aprendizagem. O que, que a gente viu hoje? To wrap up, in this class, you had the opportunity to know more about flight confirmation, remember? and checking procedures and become familiar with extended layover, que foi a nossa última parte da aula, right? And to finish, Marcia, o que, que a gente pode dizer? Okay, the world is a book and those who do not travel read only one page. E a gente deseja para você é, que você consiga ler várias páginas de vários livros, que você aproveite a língua inglesa e viaje pelo mundo, viaje a trabalho, viaje para suas atividades acadêmicas científicas e viaje de férias também, ok? We hope you have enjoyed our class. I thank you very much for being here with us. Thank you guys and see you soon. Bye bye.